Miss Tania. We are from CBI. ரிவெஞ்ச் அருமையான நாவல் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுல்ல இந்த நாவல் எழுதுனதுனால நீங்க பணமும் புகழும் சம்பாதிச்சிட்டீங்க மிஸ் தானியா இந்த நாவல் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இது சில உண்மை சம்பவங்களுக்கு தொடர்புடையதா இருக்கு எனிவே கமிங் டு த பாயிண்ட் இந்த நாவல் எழுதுனது நீங்க தானே கணபதி பாண்டி பாபு கார்த்திக் உங்களுக்கு இந்த நாலு பேரையும் நல்லா தெரியும்ல இந்த நாலு பேரும் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்களை அநியாயமா யாரோ கொலை பண்ணிட்டாங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா இவங்க கொலை செய்யப்பட்ட விதமும் உங்க கதையில வர நாலு கேரக்டர்ஸ் கொலை செய்யப்பட்ட விதமும் ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகுது இவங்களை நீங்க தான் கொலை செஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா மிஸ் தானியா எப்போ ஒண்ணு கெட்டு போயில உண்மையை சொல்லிடுங்க இந்த நாவலை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த நாலு பசங்களையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த நாலு பேரும் எப்படி கொல்லப்பட்டாங்கன்னு இந்த நாவல்ல எழுதிருக்கீங்க எதுக்காக நீங்க அவங்கள கொலை பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க அந்த நாலு பேரையும் கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே இந்த நாவலை எழுதுனீங்க நீங்க பாப்புலர் ஆகணுங்கிறதுக்காக தானே இதெல்லாம் செஞ்சீங்க நீங்க என்னோட நாவலை படிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா உறுதியாக <laughs> 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 அந்த நாலு அப்பாவிகளும் எங்க எப்படி எந்த விதத்துல கொலை செய்யப்பட்டாங்கன்னு தெள்ள தெளிவா எழுதியிருக்கு ஆனா ஒரு டிஃபரன்ஸ் அவங்களோட பேர் மட்டும் மாறி இருக்கு உண்மைய சொன்னா உனக்கு நல்லது அடம் பிடிச்சனா சொல்ல வைக்க எங்களுக்கு தெரியும் மேடம் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு சாதாரண ரைட்டர் உண்மையா நடந்த சம்பவங்கள் என்னோட கதைக்கு கோயின் சைடா இருந்தா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அடம் பிடிக்காத இவங்க ரொம்ப முரட்டுத்தனமான ஆபீசர் உண்மையை சொல்லிட்டா உனக்கு நல்லது பதில் பேசாம இருந்தா எப்படி இந்த நாவல் உண்மை சம்பவமா இல்ல கற்பனை கதையா கமான் தானியா வாய திறந்து ஏதாவது பேசு ஆகஸ்ட் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இதமான கிளைமேட் எங்க பார்த்தாலும் அமைதியா இருந்தது நான் என்னோட கார்ல ஒரு லாங் டிரைவ் போய்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு புது வாழ்க்கை எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தது கடந்த காலங்கிறது மறுபடியும் வராது ஆனா
என்னது யாரையும் காணும் சொல்லுங்க <laughs> <laughs> நடக்குது <laughs> உங்களை பார்த்தாலும் பணக்கார வீட்டு போன மாதிரி தான் இருக்கு அப்படியா என்ன பார்த்தா அப்படியா தெரியுது நீங்க மட்டும் தனியா இந்த ஹைவேல இவ்வளவு தைரியமாவும் துணிச்சலாவும் கார ஓடிட்டு வர முடியுமா என்ன நான் சொல்றது சரிதானே நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் அவ்வளவு பெரிய ஆள் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண ரைட்டர் நான் ஒரு நாவல் எழுதிட்டு இருக்க அதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்க சிட்டியில இருந்தா அமைதியா எழுத முடியாது அந்த அமைதி இங்கதான் கிடைக்கும் நீங்க கவிதை எல்லாம் எழுதுவீங்களா கவிதை எல்லாம் இல்ல நாவல் நாவலா ஆமா நாவல் இந்த கதை புக்ல எல்லாம் வரும் புரிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போச்சு எனக்கும் இந்த கதை நாவல் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அப்பா மட்டும் என்ன படிக்க வச்சிருந்தாரா நானும் உங்களை மாதிரி கதை எழுதி பெரிய ஆளா ஆயிருப்பேன் இருக்கு <laughs> 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 அந்த கடையோட ஓனர் பேரு பாபு அவருக்கு சொந்தமா ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தங்க இடம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் வாடகை ஜாஸ்தி தான் ஆனா உங்களுக்கு வேற வழி இல்ல வாடகை பத்தி கவலை இல்ல தேங்க்யூ சோ மச் கை வச்சா இப்படி ஒரு பிகர் மேல கை வைக்கணும் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கோ நல்லா அனுபவிக்க போறான் நமக்கு இல்ல நம்ம புக்க பார்த்தே காலத்தை ஓட்ட வேண்டியதான் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி தனியாவே இருக்க போறனோ தெரியல இதுல எத்தனை இருக்கு பன்னெண்டு பதிமூணு பொருள்ங்க <laughs> என்னாச்சு மொபைல் வீட்லயே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க 
பத்தாயிரம் ரூபாய் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு சரி வாடகை ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் கொடுத்தா போதும் என்ன புரியலையா வாட்டர் கரண்ட் போன் இதுக்கெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி தான் ஆகணும் சாரி மேடம் நாங்க கார்டெல்லாம் வாங்குறது இல்ல கேஷா இருந்தா குடுத்துருங்க ஒரு <laughs> 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 <laughs>
Excuse me? Excuse me? கிடையாது <laughs> 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 என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் உங்களுக்கு அமையவே அமையாது ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல நீங்க தனியாவா இருக்கீங்க உங்களுக்கு பயமா இல்ல எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல தனியா இருக்கீங்களா இந்த வயசுலயும் நான் தனியா படுக்கணும்னா எனக்கு பயம் தெரியுமா மேடம் நீங்க கேட்ட பொருள் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாத்துறீங்களா என்னோட <laughs> 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 அப்போத்துல இருந்து நான் தனியா தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுமா ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் அவள பயங்கரமா காதலிச்சேன் அப்படியா உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லட்டுமா நீங்க மட்டும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா இந்த ஊரே என்ன பார்த்து பொறாமப்படும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் என்ன பார்த்து கிண்டல் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா சரி என்னில இருந்து நான் உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்ன சந்தோஷமா இனிமே நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணலாம் சரி இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரும் தேங்க்யூ மேடம் சாரி தானியா அப்ப நான் வரேன் நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன் காதல் வந்துருச்சு ஆசையில் ஓடி வந்தே என்னடா ஒரே குஷியா வர ஏதாவது செம்ம ஆண்டிய கரெக்ட் பண்ணிட்டியா என்ன அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா எங்களுக்கும் சொல்லுடா ஆண்டி இல்லடா அந்த பொண்ணை மட்டும் நீ பார்த்தன்னு வச்சுக்க நாக்குல எச்சு ஊருண்டா ஐயோ அவ்வளவு அழகா இருப்பா என்னடா நீ குஷியா இருக்கிறத பார்த்தா நல்ல பிகரை கரெக்ட் பண்ணிட்ட போல 
எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றா என்ன என்ன பாபு புரியாம பேசிட்டு இருக்க நீ தானே என்ன அங்க அனுப்பி வச்ச என்னடா சொல்ற தானியா கிட்ட மறந்துட்டியா கலாச்சிக்கிட்டேன் <laughs> 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 பாண்டே <laughs> 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 அடுத்தாங்க <laughs> 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 எங்க எல்லாருக்கும் தங்கச்சி அதே மாதிரி உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எங்க எல்லாருக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படியா என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உனக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னா உன் முன்னாடி எனக்கும் முன்னாடியா நாளைக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறியா சிங்க பேசுன மூஞ்சி கிஞ்சல உடச்சிருச்சாண்டே வலிக்குதுல Ch 
போன் பண்றங்க பேச மாட்டேங்கறங்க பேச வேண்டியது தானே என்ன நியூசன்ஸ் இது இப்ப என்ன பண்றது நல்ல முடி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க என்ன சத்தோ அது முதல் முறையா பூஜாவை பார்த்த உடனே ராகுல்கு அவ மேல காதல் வந்துருச்சு பூஜாவுக்கு ராகுல் மேல காதல் வந்துச்சு நாட்கள் சந்தோஷமா நகர்ந்தது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஆ பிரேம் யூஎஸ்ஏலிருந்து வந்தா பிரேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு குழப்பம் உண்டாச்சு ராகுல் பூஜா காதல் என்ன பாரு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் தண்ணி அடிச்சுட்டே போலாம் என்ன சொல்ற 
வரமாட்டேங்குதா <laughs> <laughs> ரொம்ப டிஸ்டபன்ஸா இருக்கு கோழி தனியா மாட்டிக்கிச்சுடா இன்னைக்கு அமுகிட வேண்டியதான் டேய் போட்ட பக்கத்துல ஓட்டு இன்னைக்கு எப்படியாவது அவளை வலிக்க கொண்டு வந்துடணும் இந்த நாளுக்காக தானே காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் காத்துல இருந்து இவன் மேல ஒரு கண்ணா இருக்கண்டா எனக்கு <laughs> நீ தப்பிக்க முடியாது ஏய் தப்பிச்சு முடிப்பட ஏய் என்ன பெட்ரிங்க ப்ளீஸ் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேக்குற 
என்னடா முடியலையா என்னடா இவ என்னடா வேலைய மூடுறானா வேலை கேட்க மாட்டான் போல இருக்க பாரு பாரு இன்னொரு வாட்டி முயற்சி பண்ணி பாரு அதுக்குதான் விவரமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இப்ப முடியல பாத்தியா என்னமா <laughs> இருக்கா <laughs> 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 பாபு போது எழுந்துடா எழுந்துரு சொல்றல சித்திர சித்திர போராடா பத்திரமா கொண்டு போய் படுக்க வைக்கிறார் அவசரப்பட்டு <laughs> 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 பாபு சொல்ற விஷயம் கரெக்ட் தான்டா அவளை கொண்டுடலாம் அவளை கொண்டாலும் யாரும் கேட்க போறது இல்ல டே கார்த்தி கேட்டுதா கேட்டுது இந்த இந்த கத்திய நீ அவளை கொண்டுடா போடா டே கார்த்தி இதை பாரு கரெக்டா அவ கதையை முடிச்சிடு விஷயம் போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சது நம்ம எல்லாரோட கதையும் கோவிந்தா தான் எங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லடா எங்களுக்கு ஜெயில் பழுக்கந்தான் உன் கதை அப்படி இல்லையா உனக்கு ஒரு லவர் இருக்கா அவளை யாரா வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவா ஒத்தக்கா <laughs> 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 <laughs>
பாவம் தானியா என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாலே பண்ண மாட்டேன் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தானியாவை நான் கொல்ல மாட்டேன் தானியா முட்டா பசங்க ரத்தத்தை பார்த்தா நம்பிடுவானுங்க உண்மையா சொல்லு நிஜமாவே கொண்டுட்டியா நம்பலையா கத்தி கத்தில ரத்தம் இருக்கு பாரு அனாவசியமா என் மேல சந்தேகப்படுற வேணா உன்னையும் வாய மூடுற கொண்டுட்டில ஓவர பேசாத பாவா போல சார கடிச்சிட்டு காலங்காலத்துல வீட்டுக்கு போலாண்டா பரவாயில்ல நல்லா தான் எழுதிருக்க நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் வரிக்கு வரி அப்படியே எழுதிருக்கு அதனாலதான் சொல்றேன் இது கதை இல்ல உண்மையா நடந்த சம்பவம் தானியா அந்த நாலு பேரும் உனக்கு செஞ்ச கொடுமைக்காக நீ அவங்கள கொண்டுட்ட இல்ல இந்த சம்பவம் நடந்தப்ப கூட நீ சிட்டில இல்ல கிராமத்துல இருந்த அதை இல்லன்னு மறுக்க போறியா உன் வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்களை இந்த ஊரே படிச்சு தெரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல நீ எதுக்காக அந்த கிராமத்துக்கு போன டெல்மி தானியா டெல்மி கதை நல்லா அமையறதுக்கு அமைதியான இடம் தேவை மேடம் அதுக்கு தானே அங்க போயிருந்தேன் புத்திசாலித்தனமா போய் சொல்றேன் உனக்கு கதை எழுத மட்டும் தெரியல நல்லா கதை விடவும் தெரியுது அப்படிதானே தானியா இப்போது செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிறியா நான் தான் தப்பு பண்ணலன்னு சொல்றேன் நீ நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவிட லைட் டிடெக்டர் டெஸ்ட்ல எங்களோட அப்ரோச் ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் முடிஞ்சா முயற்சி பண்ணுங்க ஓகே தானியா உனக்கு இன்னும் பத்து நிமிஷம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள உண்மையை ஒத்துக்க சாமர்த்தியமா நடக்கிறதா நினைச்சு சிக்கல்ல மாட்டிக்காத குற்றவாளிங்க என்னதான் எப்படி அவ தப்பிக்கதான் போறா ஷட் ரிவன்ஸ் பொருத்தமான டைட்டில தான் வச்சிருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கதையில வர கதாநாயகி அவதான் இன்ஸ்பெக்டர் சார் தானியா வீட்டை இமிடியட்டா சர்ச் பண்ணுங்க நீங்க சர்ச் பண்ற விஷயம் அவளுக்கு தெரியக்கூடாது அரஸ்ட் பண்ணாம ஹையர் அபிஷியல் சர்ச் வாரண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவ பாப்புலர் ஃபிகர் புரிஞ்சது இல்ல சார் கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணுங்க ஓகே சார் ம் இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேஸ் தான் நீ ரொம்ப சாமர்த்தியசாலிதான் லை டிடெக்டரையே ஏமாத்துற அளவுக்கு உன் மனச கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்க தானியா உனக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு நாங்க ஒத்துக்கிறோம் எவிடன்ஸ் இல்லாததுனால எங்களால ஆக்ஷன் எடுக்க முடியல உனக்கும் இந்த கேஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைனாலும் உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணலாமே எனக்கு தான் எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்றேன்ல அப்புறம் நான் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நான் ஏதோ கற்பனையில எழுத போக அது உண்மையா நடந்துருச்சு அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் 
இது உன் முதல் நாவல் முதல் நாவல்லையே நீ ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்ட பைத பாய் நீ எழுத போற அடுத்த நாவல் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன் உனக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லையா தைரியமா சொல்லு விஷயம் வெளியே போகாது நான் எழுதுறதுக்காக பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிற அடுத்த நாவல் கூட மேட மிஸ்ட்ரிய பத்தி தான் கதையோட அவுட்லைன் ரெடி பண்ணிட்டு அதுல ஒரு சிபிஐ ஆபிசரும் ஒரு லேடி இன்ஸ்பெக்டரும் இருக்காங்க அவங்க ஒரு கொலைக்கேசை விசாரிக்கிறாங்க ஸ்டோரி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனா இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இந்த கதையில வரப்போற சம்பவங்களும் உண்மையாக போகுதா ஐ மீன் நீ முதல்ல எழுதின நாவலான ரிவெஞ்ச் மாதிரி இதுவும் உண்மையாக போகுதான்னு கேட்டேன் சொல்ல முடியாது உலகத்துல எது வேணாலும் நடக்கலாம் இல்லையா சரி நீ சொல்ற மாதிரி உன் நாவல் கற்பனை கதையாவே இருக்கட்டும் அந்த ஹீரோயினுக்கு ஓம் பேரை ஏன் வச்ச நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இது என்னோட முதல் நாவல்னு அதனாலதான் ஹீரோயின்க்கு என்னோட பேரை வச்ச அதோட இந்த உலகத்துல ஏன் பேரை விட அழகான பேரு வேற ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் தானியா உன்னோட முதல் நாவலையே நீ ரொம்ப நல்லா எழுதிட்ட ஆனா அந்த கதையில வர ஹீரோயின்கும் உனக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்கு அந்த கேரக்டரை நான் தானே Oh, <laughs> oh, 
பாவம் உடம்பு ரொம்ப வலிக்கும் போல இருக்கு அதனால கொதிக்குத தனியா நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் தனியா நான் தப்பு பண்றதுக்காக வரல நான் அவங்கள மாதிரி இல்ல தனியா நான் நல்லவன் நல்லவன் நான் அவங்கள மாதிரி இல்ல தனியா நான் நான் உன் ஃப்ரெண்டு தனியா அழாத தனியா அழாத நீ எப்படி இருக்கியான்னு பார்த்துட்டு போலான்னு தான் வந்த நான் நான் ரொம்ப நல்லவன் தனியா என்ன நம்பு என்ன நம்பு வெட்டி முடிச்ச மாதிரி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு <laughs> 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 அவ செத்து போனாலா இல்லையான்னு இந்த பையன் மேல கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்குடா நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீ போயிருக்க வேண்டியதானே தெரிஞ்சுக்க நீங்க பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறவன் எதுக்கு மத்த பொண்ணு மேல ஆசை பண்ணும் பாண்டி அவன் ஒன்னும் போய் சொல்லலடா அவன் அந்த பொண்ணு கொண்டு இருப்பான் நல்லா சொல்லு இந்த மடை எனக்கு சரி நீ கொலை பண்ணிட்டேன்னு நம்புறோம் இப்போ அது சிரிடா டே கணபதி நீ ஒரு வேலை செய் என்ன சொல்ல உடனே கெஸ்ட் ஹவுஸ் போ அங்க அந்த பொண்ணு உயிரோட இருக்கால இல்லையான்னு பாத்துட்டு வா கூட பாபுவையும் கூட்டிட்டு போ இப்ப வந்தா யாருக்கும் சந்தேகமும் வராது சரியா சொன்ன அப்ப அவ காரு ஏன்டா கவலைப்படுற அத குளத்துக்குள்ள தள்ளி விட்டுரு ஓகே ஏன்டா கார்த்தி பேசாம கார நீ எடுத்துக்கறியா ஓசி பெட்ரோலுக்கு தான் கணபதி இருக்கானே கணபதி என்னடா இவ உயிரோட இருக்கா ஆமாண்டா ஒய்யாரமா ஊஞ்சல்ல படுத்துக்கிட்டு இருக்கா பாரு அதானே கார்த்தி அவளை கொலை பண்ணிட்டான்ல சொன்னா ஆமா நம்மள பொய் சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்காண்டா எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் பொலந்துட வேண்டியதான்டா விடக்கூடாதுரா இந்த சோடாப்பட்டி கதையை நம்ம அப்புறமா பாத்துக்கலாம் முதல்ல அந்த பொண்ணை எப்படா சமாளிக்கிறது அப்ப மட்டும் வாய திறந்தானா நம்மெல்லாம் காலி ஆமாடா டே அனாவசியமா டென்ஷன் ஆகாதீங்கடா அவ ஏதாவது செய்ய நினைச்சிருந்தா இந்நேரம் செஞ்சிருப்பா அவ உயிரோட இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நீ என்னடா சொல்ற நீ பயப்படாத அவ உயிரோட இருக்கிறதே இன்னொரு ரவுண்டுக்காகத்தான் மச்சா நான் நினைச்ச நீ சொல்லிட்டடா இன்னொரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போய் ஜாலியா இருக்கலாம் மறுபடியும் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு எழுதி வச்சிருக்க
என்னை அடிச்சு உங்களை பழி வாங்கறதுக்கு நீதான் என் மனசுக்கு பலத்தை கொடுக்கணும் ஹலோ பாபு ஜென்ரல் ஸ்டோர் ஆமா நான் பாபு தான் பேசுறேன் நான் தான் தானியா தானியாவா ஹலோ எனக்கு கொஞ்சம் பொருள் எல்லாம் அனுப்புறீங்களா சரி சரி சீக்கிரம் அனுப்பி வைக்கிறேன் அட என்னடா தானியாடா ஏண்டா எதுக்கு பயப்படுற தைரியமா இருற ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல அவங்களும் நம்ம கஸ்டமர் தானே நம்ம கஸ்டமர்கள் எல்லாம் கடவுளுக்கு சமானம்டா நீ எதுக்கு தேவையில்லாம பயப்படுற நீ போய் சாமான கொடுத்துருவாப்போ போடா போ
எதுக்காக பொருள் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு என்ன கூப்பிட்ருக்கா ஏதாவது பிளான் பண்ணி தான் நம்மளை கூப்பிட்டுருப்பான் நினைக்கிறேன் எதுக்கும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பொருளை உள்ள எடுத்துட்டு போயிடலாமா வேணா எதுக்கும் திரும்பி போயிடலாம் இங்கிருந்தே மணி அடிச்சு பார்க்கலாம் ஹலோ கார்த்திக் யாரு தானியா தானியாவே தான் ஏன் அங்கேயே நிக்கிற பயப்படாம கெட்டவா உன்ன மறக்க முடியாம நான் ரொம்ப தவிச்சுட்டு இருக்கேன் என் கிட்ட வா கார்த்திக் எனக்கு நீ வேணும் என்ன கார்த்திக் கத்தி எல்லாம் எடுக்கிறேன் கொல்ல போறேன் நான் சும்மா விட மாட்டேன் என்ன கொல்ல போறியா அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு தடவை என் கூட சந்தோஷமா வா கார்த்தி ஏமாற மாட்டேன் சைக்கிளை முதல்ல இங்க இருந்து அப்புறப்படுத்தலாம் ஹலோ தானியா பேச 
அங்க <laughs> 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 எங்க போயிருப்பா என்னமோ எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா சே நல்ல சான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்ச எங்க போயிட போற திரும்பி போறியா இல்ல கதை எழுதி முடிச்சிட்டியா இன்னும் கிளைமேக்ஸ் பாக்கி இருக்க அதை மட்டும் முடிக்கணும் ஏன் டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண நான் லாங் டிரைவ் போயிட்டு இருக்க ஹே நீ ஃப்ரீயா இருக்கியா என்ன அவளே வந்து கூப்பிடுறா நீ ஃப்ரீயா இருந்தா வாயே ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு வரலாம் என்ன சொல்ற வர வர அதுக்காக தானே காத்துக்கிட்டு இருக்க போன தடவை எல்லாமே அவசரத்துல முடிஞ்சு போச்சு இந்த தடவை நிறுத்தி நிதானமா நீ கூப்பிட்டு வராம இருப்பனா எங்க வேணாலும் கூட வருவேன் பிரமாதமான அழக அன்னைக்கு அவசரத்தில் அனுபவிச்சுட்டோமே இன்னைக்கு மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நல்லா நிதானமா என்ஜாய் பண்ணணும் தனியா பார்த்துப்போ கணியா என்ன நீ ஹேய் ரோட்டை பார்த்து ஓட்டு என்னையே பார்த்துட்டு இருக்க கணியா ஸ்லோ கணியா என்ன போடுற இப்ப பயந்துட்டியா 
அப்போ வீட்டுக்கு போலாமா இப்படி ஒரு அழக நான் பார்த்ததே கிடையாது தானியா அன்னைக்கு பெட்ரோல் பங்க்ல பார்த்தப்பவே நான் என் மனச பறி கொடுத்துட்டேன் நீ நினைச்சு பார்க்கல நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் தானியா அன்னைக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் உனக்குதான் என்ன பாபு ஏதோ டென்ஷனா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல பிசினஸ்ல இந்த மாதிரி டென்ஷன் எல்லாம் சகஜமான ஒண்ணு தானே உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க மேடம் என்ன நீங்க போன் எடுக்கிறீங்க கார்த்திக் கடையில இல்லையா ஓ அவனா அவனை நான் பார்த்தே ஆறு நாள் ஆகுது அவன் எங்க போனான்னே தெரியல அவன் இல்லாம எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அன்னைக்கு கூட உங்களுக்காக நான் நாலு மணி நேரம் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் கடைக்கு வந்துட்டேன் ஓ ஐம் சோ சாரி நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிருந்தேன் 
என் மேல நீங்க கோபமா இருப்பீங்க நான் மறுபடியும் ஆர்டர் கொடுக்கலாம்ல அட என்னங்க மேடம் இப்படி எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க நீங்க தாராளமா ஆர்டர் கொடுக்கலாம் நான் உடனடியா கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன நானே ஓடி வருவேன் மேடம் நீங்க என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க சோ ஸ்வீட் வா பாபு உனக்காக தான் காத்துட்டு இருக்க நேரத்தை வீணாக்காம சீக்கிரம் வா கமான் பாபு தானியா இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை வா கலக்கலா இருக்க என்னால எழுதிருக்க <laughs> அந்த நாலாவது நபர் என்ன ஆனார்னு நீ எழுதல அது ஏன் அதுதான் என்னோட ஸ்டைல் கதை எழுதுறதுல 
சரி பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இத நீ உன் கற்பனையில தான் எழுதிருக்கேன்னு ஒத்துக்கிறேன் ஓகே தானியா இது வரைக்கும் நடந்த விசாரணையில எந்த எவிடன்ஸும் கிடைக்காததுனால உன்னை நாங்க சும்மா விடுறோம் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இந்த வாழ்க்கையே ரொம்ப விசித்திரமானது இந்த கேஸும் அப்படிதான் எனக்கு கதை கிடைச்சது உங்களுக்கு கேஸ் கிடைச்சது இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் மொத்தமும் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் என் கற்பனையில உருவான ஒரு நல்ல கதைய நான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்திருக்கேன் நான் எழுதின கதை உண்மையாயிடுச்சா அவ்வளவுதான் நீ புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் உண்மை உன்னோட நாவல்ல ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கு அதனாலதான்பிக்கப்படுத்தி <laughs> எனக்குற <laughs> ஒரு நிமிஷம் இல்ல ஆட்டோகிராஃப் போட்டு தரியா சாரி எனக்கு <laughs> 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 விட்டு <laughs> அவசரப்படாதொறுமையா <laughs> 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 Oh. 